Olá! Hoje nós vamos falar sobre o trabalho voluntário, a importância do voluntariado, o que, que envolve esse ato, as mudanças que ele pode proporcionar. As Nações Unidas instituíram um dia específico para celebrar o voluntário, reconhecendo então o tamanho da importância que ele tem na nossa sociedade. E aí eles definem voluntário como? Uma pessoa que, por seu interesse pessoal, decide doar parte do seu tempo para alguma atividade. E isso sem qualquer tipo de remuneração. Então ele vai buscar o bem-estar social ou ele vai se dedicar a outros campos. Então voluntário é o que a gente pode chamar de um agente de transformação social. É alguém que vai trabalhar em benefício da comunidade, vai doar seu tempo, seus conhecimentos. E por que isso, se ele não vai visar lucro? Então, o voluntário é alguém que age baseado no seu impulso solidário. Ele está olhando para as necessidades do outro, para uma causa, ou ele está olhando para suas motivações pessoais. Porque tem pessoas que se tornam voluntárias baseadas na sua própria crença, ou nas suas emoções, na sua indignação diante do sofrimento do outro. Seja ele humano ou, ou não, né? como é o caso de pessoas que se dedicam a cuidar dos animais. E aí uma noção básica que o voluntário tem é da vida em comunidade. Então, os outros dependem de mim assim como eu dependo dos outros. Por isso, eu só posso ter uma vida plena no seu sentido mais profundo se os outros também tiverem. Então, eu preciso fazer a minha parte. E se há um tempo atrás existiam voluntários basicamente na área da saúde e da assistência social, hoje eles estão aí por toda a parte. Então, tem pessoas trabalhando por conta própria ou que se juntam a instituições filantrópicas ou que formam grupos. Alguns realizam trabalhos manuais, trabalhos de força, outros trabalhos relacionados à sua formação profissional. Alguns vão formar conselhos, vão formar diretorias de instituições, trabalhar na parte administrativa ou coordenando. Alguns preferem já trabalhos mais a curto prazo, trabalhos pontuais, como por exemplo, arrecadar a verba que vai ser destinada a cuidar de animais abandonados. Já outras pessoas se engajam em uma causa e aí não param mais. Enfim, existem várias, várias possibilidades. E se a gente for analisar o que, que leva uma pessoa em direção a esse tipo de trabalho, nós vamos encontrar principalmente dois componentes. Um é o de cunho pessoal, então a pessoa já tem uma inquietação interior. Ela não consegue ficar indiferente diante do que ela vê e não concorda no mundo. Outro componente é um de cunho social, então a pessoa toma consciência dos problemas que existem e isso vai motivá-la a ir à luta por uma causa, vai se comprometer com algum projeto. Cada voluntário é uma pessoa que rema contra a maré, que nesse mundo tão egoísta planta com as suas atitudes um pouco de solidariedade, de justiça e de equidade. E com isso eles escancaram para cada um de nós a necessidade de também está mais sensível ao outro, de se aproximar do seu sofrimento e de não ficar indiferente a ele. É possível que com cada uma dessa atitude, que com cada voluntário, cada um que se dispõe diante do outro, que o mundo em que a gente vive se torne um pouquinho melhor, que haja mais respeito, que haja mais dignidade e que a gente ainda mantenha a esperança de viver, sim, em uma sociedade mais integrada, com mais e mais pessoas dispostas a fazer o mesmo. Por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais!